Vamos na praia com o Tavares, minha convite do Fábio. Estou aqui. Primeiramente, obrigado por estar aceitando o convite da rádio, né? Em nome do Fábio. E eu queria saber qual é a sua expectativa, né? De estar tá apresentando o show da Sandra Sá. Só a primeira vez. Eu estava te ouvindo hoje de manhã. É, aqui, né? Em Caraguai. Agora, a Sandra faz muito tempo que eu não vejo. Ela foi inúmeras vezes nos meus programas, nos vários que eu já fiz por aí, várias emissoras. E faz tanto tempo que eu não vejo. Eu lembro que a gente teve filha, se engravidou com a Sandra nessa época. Então, eu estou louca para ver, eu ainda não vi para perguntar. Porque a minha está uma mulher, a, 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 a dela também, com certeza. E é uma pessoa que tem uma carreira sólida, né? E que eu gosto muito. Aliás, o que está faltando no Brasil? Fico pensando. O que, que vai acontecer, Sol né? Ela que é a rainha do Sol Music. Então, né? meu Deus do céu, né? Tá difícil aparecer alguém à altura. Não que eu preciso substituir ela agora, né, Sandra? Mas a gente fica pensando nas gerações futuras, né? Mas conta pra gente também, nós vamos começar o programa na Rede TV. Não, eu já comecei. O programa é. Ele vai fazer dois anos. É que ele já mudou de horário algumas vezes. E agora eu começo em novembro. E como é que estava tá, assim, o seu programa? Porque, eu, na verdade, eu acompanhei você na né, Clássica Júnior, uhum. programas anteriores, quando eu era mais novo. Olha, eu estive aqui no Vale, eu tive seis anos na TV Aparecida, o que foi uma experiência muito legal para mim. E acho que foi o meu marido, porque eu vim e vim. Eu vou fazer 40 anos de casado. E eu ficava assim, quando eu tenho esse quarto aqui. Uhum. <risos> Mas depois de 40 anos, né? eu até vou. Uhum. Bate uma saudade. Uma coisa também que me encantou bastante. Que você falou que estou esportiva. Ah, ah, foi. Tá bom, é, essa é, história. É, é, é. Conta pra gente como é que foi essa experiência, né? Porque você dá TV. Eu não tinha assim, muita noção que seria tão importante. Eu tinha 18 anos, e, mas a gente estava abrindo um campo de trabalho muito importante para a mulher. Que até depois do nosso trabalho ainda era usada como objeto de enfeite nos palcos, nos programas de televisão, sem ter voz ativa. Era mulher bonita que ficava ao lado do narrador, do comentarista e que dava alguns recadinhos do público, sempre foi assim. E hoje não, meu mulher muito saber que foi tão importante a nossa participação, porque na verdade eu acho que eu tenho mais entrevistas para emissoras fora do país do que aqui. O Pelé foi uma pessoa que sempre acreditou, visionário, né? Foi, ele via ali uma coisa linda que o Brasil enxergou muito bem na época, porque era técnica de som, narrador esportivo no mesmo ritmo masculino. Eu aprendi a falar tão rápido que até hoje eu falo. É bom, é, repórter de campo, reportagem de campo também. E hoje é convite do, da Prefeitura de São Paulo, por uma indicação do Marcelo Duarte, quem faz a narração. Do que, da história do futebol feminino no Museu do Futebol, sou eu. Então é bem engraçado, eu estou lá no museu contando a minha própria história, a história do <risos> e, e participação. É. E é tão legal saber que hoje em dia tem tantas locutoras do futebol feminino. Naquela época tinha o Radar de Pernambuco, que era um dos únicos clubes, e cresceu tanto, tanto futebol como a participação da mulher na Amanda, fazendo reportagens, tanto na TV como no rádio. Eu fico muito orgulhosa disso. Parabéns por tudo Obrigada. isso que você viveu e vive na TV. Te acompanho. É muita história, né? Dá pra escrever Gente, mais é muita história. Essa mulher tem muita história aqui. Desde criança já acompanha, desde novinho já acompanha a sua carreira. Queria te agradecer muito. Novinho, você quiser, imagine eu então. Eu tô com a mão escrita aí. Mas, <risos> mas queria te agradecer, primeiramente, de estar vindo para cá agora todo apresentar esse evento da Antena 8 aqui em Carabota Tuba. E te agradecer também por esse bate-papo para o nosso canal Sons da Praia. E que você desse um recado para o pessoal que vai assistir a gente. Olha, eu acho que você vai transmitir? Não, na verdade eu vou colocar gravado no meu canal. Ah, bom. Bom, de qualquer maneira você vai poder ver as possibilidades de hoje, né? Ver na hora, ver depois, ver quando quiser novamente. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque eu fiquei encantada com o trabalho, não só do pessoal do teatro, que é um teatro lindo aqui, o Teatro Mário Covas como dos funcionários da Rádio, né? Ver o entusiasmo deles, saber o quanto é difícil fazer cultura nesse país, né? O quanto o pessoal que faz cultura no país só, e principalmente o pessoal de rádio, nossa, isso já vale a pena pela noite que eles vão ter aqui. Eles estão ansiosos, mas eu aposto que eles vão sair daqui muito felizes. É isso aí. O que depender de mim, dá uma certeza, melhor. né? Vamos lá. Aliás, estou me chamando, vou trabalhar. Obrigado. Ah, yeah.
dizer, da satisfação de conhecer cara, é, cara Guatatuba, que eu não conhecia, nem vim na Maracá. <risos> Mas são duas cidades que eu é, nunca entendi, já passei assim. E eu fiquei encantada com a cidade de vocês, super bonita, com o povo de Caravá. Muito obrigada por me receber aqui com tanto carinho. Para mim é uma honra estar fazendo parte dessa festa hoje, do sétimo aniversário da Antena 8. Descobri que quem está na 8 está legal. Gostei do slogan. E eu conheci o Fábio Ferreira no Morumbi. Sou São Paulina como ele, num jogo com muita chuva. Faltou a luz, aí o Cássio não viu a bola, a gente fez um bolso, foi de 1 a 0, foi bem legal, mas eu conheci o Fábio. E conheci um pouco da história do Fábio, que eu fiz rádio durante muito tempo, Rádio Globo, Rádio Excelso, Rádio Total, Rádio Bandeirantes, eu gosto muito do veículo. E ver a paixão do Fábio do rádio me encantou. E quando ele me fez um convite, eu falei, doce, de qualquer jeito, eu vou lá para estar com vocês nessa festa. Então é muita satisfação que eu estou aqui, parabenizando a, 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 a rádio, né? a Antena 8 FM, e saber da luta e de como eles chegaram até aqui é uma história bem legal. E está nesse teatro, por muitas vezes eu entrevistei Dona Lila e o próprio Mário Covas, que foi sempre muito simpático com as minhas equipes de produção, está nesse teatro, também é emocionante, é um teatro bonito que vocês têm aqui, não é? E eu fiquei sabendo, é tão importantíssimo no Brasil hoje, e eu fiquei sabendo de tantas peças que já foram apresentadas aqui nesse palco. Então, agradecer aos funcionários aqui do teatro e também a presidente da Fundação Educacional Cultural de Caraguatatuba, a Silmara Machado. Obrigada, viu, Silmara? O pessoal de imprensa, que está aqui, desde bloqueiros até jornalistas, emissoras de TV e rádio, super obrigado. A Antena 8 merece. E esse som gostoso que eu estava ouvindo lá do camarim de sax, é, foi todo o talento do Al Almir Clemente. Você está aí, Almir? Eu não conheci o Almir, mas gostei muito. Parabéns para você. E é lógico que em rádio, em televisão e até um evento como esse, a gente nunca faz nada sozinho. E agradecer é uma coisa que eu aprendi já há algum tempo na minha vida, que a gente pede muito a Deus e às vezes agradece pouco, que é agradecer, agradecer. E aqueles que colaboram com a gente, nós temos que agradecer ainda mais. Então, durante o evento, eu peço carinho de vocês e preciso agradecer aqui algumas pessoas que tornaram possível essa festa que eu espero vire uma marca em Caracatatuba. Que outros apresentadores possam estar aqui junto de vocês, para que vocês os conheçam pessoalmente também. E entregando mais uma vez o troféu, que vire uma marca da Antena 8, a entrega, é, o troféu, hoje nós temos vários laureados, alguns de vocês com certeza. Isso só foi possível através do apoio da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, com o Juliano, vocês conhecem mais que eu ainda, que é crescer para todos, da Total Quality Medicina Diagnóstica, do Empório FIF, da Sindipetro, que é o sindicato né, dos petroleiros, da Pitico, dos meninos são meninos aí, os meninos também com camisetas da Antena 8 FM, e foi da loja da fábrica da Pitico. Obrigada, Pitico. A ótica é Indaiá, enxergando um futuro melhor, se Deus quiser para todos nós. A Aixa Flores, esses amantes, inclusive eu fiquei encantada, tão lindo, fiquei com vontade de trazer para o palco que tinha no camarim, uma flor muito especial, eu não sei o nome, mas quero descobrir, porque é uma flor tropical, linda, linda, linda. Obrigada, o trabalho de vocês é muito bom. A Unidal, que é uma universidade em Caraguatatuba, e a Federação Nacional dos Petroleiros, também a Associação dos Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba. Como eu contei para vocês, isso começou de um sonho. Olha como é importante acreditar nos nossos sonhos e lutar por eles, né, para que eles se transformem em realidade. Eu não vou ficar falando, que eu vou mostrar uma homenagem dos funcionários que gostam muito dele, do Fábio Ferreira, que é jornalista, radialista, diretor-geral da Antena 8, o Fábio Ferreira da Silva, mais conhecido por vocês como Fábio Ferreira, ele tem a sua história contada neste vídeo. Sua adolescência de um sonho. O 
após uma longa jornada, o sonho se tornou real. E o menino, já adulto, mas ainda jovem, recebeu uma carta de Brasil. E então, colocou um lá em caráter experimental à Rádio Antena 8 f E finalmente, após três meses, em 8 de abril de 2015, inaugurava a Voz da Zona Sul. Estúdio improvisado. Ah, por falar em improvisado, né? No dia da inauguração, o que salvou foi a chiquinha de cabelo da dona Bande. Bem, é isso dá uma outra história. Então, no dia da inauguração, as autoridades da cidade e região estiveram todas presentes. E as pessoas de todo o litoral norte, de Vale do Paraíba, São Paulo e até de Brasil, nasceu a Antena 8 FM. No decorrer desses sete anos, a rádio perdeu a sua essência, deu voz a diversos locais da região e, com muito carinho, deram um tostão da voz em nossos microfones. Deu voz às pessoas dos pais de toda a região que solicitaram os assuntos dos mais variados, envolvendo a administração pública, cultura, divulgação de eventos, avisos de utilidade pública e até, acreditem, encontrando pessoas, como por exemplo o dia que recebeu um telefone na Mata Marinha, onde um filho procurava o pai e através das ondas da Antena 8, este pai foi encontrado. E logo foi possível irradiar o encontro pelo telefone ao filho, quando ocorreu um fato que além do contexto todo, emocionou a todos os ouvintes. As primeiras palavras do filho ao perceber a ligação do pai foram sua bênção, pai. Mas essa já será outra história. Tão comovente quanto de uma senhora que queria notícias de parte da família, filhos e netos, que há muito tempo havia perdido o contato. Com alegria e emoção, a Antena 8, mais uma vez, através da sua grande audiência, conseguiu reunir essa família. A rádio manteve, mantém o jornalismo atuante e negativo, imparcial, cumprindo aquele sonho de dar voz à população. O aclamado Jornal da 8, fazendo alusão ao nome da rádio, que é carinhosamente conhecida na região, o jornalista Fábio Ferreira conta sempre com a presença de amigos e colegas comentaristas, bem como uma participação dos ouvintes. E não raras vezes já consegue, ao vivo, fazer contato com autoridades da administração pública, quando a demanda dos ouvintes requer uma resposta mais imediata. Nos comentários, na página da rádio, a participação de ouvintes discutindo e opinando sobre os assuntos do jornal denota um excelente alcance e efetiva interação da comunidade no jornalismo da emissora. A rádio tem a marca reforçada no debate político regional, faz entrevista com presidentes, partidários e candidatos. Tem um jornalismo político provocativo que não tem medo de perguntar o que o povo quer saber de verdade. Na Antena 8, já é tradição a cobertura completa das eleições que a cada dois anos coloca nas ruas e no estúdio um time de jornalistas, comentaristas e repórteres sempre atentos em tudo e com informações de fatos no momento até a última hora da apuração dos votos. No esporte, antecedendo a hora do Brasil, o Anderson Miruta tem comigo o Ricardo Marano, que juntos são todo o destaque do esporte na o entretenimento toca músicas diversas e o destaque é o sertanejo, que abre as manhãs através da voz da nossa lenda do rádio, o Zé da Viola. Se for para falar dele, dá mais duas histórias. O Adilson de Moraes, com seu clube da Oito, fez um misto de música e informação nas tardes, tendo inclusive um quadro em seu programa que contempla especialmente o público feminino, com Ana Julião deixando tudo bem dito. Não podemos esquecer das antigas da Oi, músicas que fizeram e fazem sucesso até hoje. A Antena Oi também sempre teve em sua grade na música gospel, evidenciando que é uma rádio atlética que recebe a todos de braços abertos. No social, a rádio é parceira de diversas entidades. Já fez parcerias para doar cadeiras de banho, muletas, cadeiras de rodas e também colabora sempre campanhas de arrecadação de alimentos para ser igual a entidades que atendem a população necessitada. Na 
programação da rádio, o ouvinte liga quando precisa fazer apelos em geral, uma necessidade de ajuda para compras de remédios, procura de emprego, perda de documentos e até mesmo os comerciantes locais que utilizam de nosso espaço para ofertas de vagas de trabalho. Estes são serviços de utilidade pública. A população tem voz e tem luz, e a verdade sempre prevalece. Uma rádio que está instalada no coração da cidade, que consegue abranger através do DAI 104,9 FM, toda a zona sul de Caraguatacuba, onde se concentram mais de 70 mil moradores. A região norte de São Sebastião, com uma população regional estimada em 35 mil pessoas. E ainda está de frente para a Bela, onde pode chegar a casa de 15 mil ouvintes. Mas para falar de audiência de rádio hoje, é fácil, pois não há mais fronteiras. Através do aplicativo da rádio, nas redes sociais, as pessoas ouvem a rádio em qualquer lugar do mundo. A Antena 8 tem ouvintes na Espanha, em Portugal, Estados Unidos, Canadá e até mesmo no outro lado do mundo, no Japão. Lembra quando falei que a voz das Mansur está lá? Pois é. Hoje a rádio não se limita mais a apenas uma comunidade. A Antena 8 cresceu e já é uma referência em toda a região. A rádio faz clips, participa dos eventos, é a rádio oficial do Festival da Tainha e está em todos os lugares da região onde houver interesse para seus ouvintes. A Antena 8 é assim, com esse jeito de ser, já conquistou seis funções e o reconhecimento de utilidade pública em Caraguatatuba. Ganhou uma moção em São Sebastião e em 2016 foi homenageada com moção de reconhecimento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O time da Antena 8 não só joga e torce para a nossa evolução, mas tem também grandes parceiros na região. É a inundação das municipais, prefeituras, autarquias e governo. Comerciantes em geral, instituições público-privadas, líderes de comunidade e nosso grande time de ouvintes participativos que nos dão a temperatura sobre a relevância dos assuntos em Paulo. Uma rádio feita por pessoas comuns que transforma a voz em um potencial relevante para a comunidade em geral. A Antena 8 chegou onde chegou por terem passado por ela grandes nomes do rádio. E se fosse para nomeá-los, ficaríamos um bom ouvido. Somos gratos a cada um que por aqui passou. Sabemos que nada se constrói só. Precisamos sempre de pessoas que fazem acontecer. Infelizmente, não temos só as alegrias. Nessa jornada também perdemos pessoas especiais. Já no início, perdemos um grande incentivador, o pai de nosso diretor geral, Adelto Ferreira da Silva. Ele foi um grande incentivador do esporte na comunidade, foi um dos fundadores do Clube Estrela do Mundo. Um pai que vivenciou esse sonho pôde contemplar em vida a inauguração dos primeiros três meses dessa vida. Importante realização. Perdemos também o Sr. Zezito, que era o nosso caipira querido. Ele chegou a participar de um programa aos sábados ao lado de Claudinho Vale e Carlos Henrique. Dentre os amigos, incentivadores e ouvintes, a grande perda de Dona Sônia Carambó, de família que sempre atuou na comunidade e sempre manteve estreitos laços com as famílias que contribuíram desde sempre para o desenvolvimento da região. O Jamerson Duarte, que tinha um sonho que corria paralelo, o de representar a comunidade e dar voz ao seu governo. Jamerson Duarte e Fábio Ferreira cursaram juntos radialismo no Senado. Os dois realizaram seus sonhos. Jamerson Duarte despediu-se dessa vida no cargo de vereador. E a dor mais recente, a perda de nosso grande amigo, incentivador e participante, como comentarista do nosso jornal, o grande Stênio Pierrot, figura de destaque na comunidade, ele foi presidente da Associação Comercial da Cidade e tinha um carinho imenso pela Antena 8, no que era plenamente correspondido. E mesmo diante de todos os desafios, a Antena 8 não vai parar. A Antena 8 vai continuar acreditando em pessoas e crescendo cada vez mais. Este é o momento de comemorar. Comemorar pelos dois mil 
598 dias que estivemos no ar até hoje. E somos cada vez mais gratos a você que acredita em nosso trabalho e faz com que a nossa emissora continue crescendo cada vez mais. Parabéns, Antena 8 é feliz. Sete anos de amor, de amor e de Para oito, tá legal. Boa noite para vocês, obrigado por estarem aqui. E nós vamos cantar aí. Sabe, hoje até comentamos, né? É, aquele sucesso. Você já percebeu? Né? Músicas que. que se, se, músicas que não querem ficar na eternidade, né? Aliás, não querem ficar nas saudades. Música que já vai aí com seus 100 anos, mas ainda. Apesar de todos os sucessos é, novos, né? ela se mantém, se mantém aí. E tem mais de 100 regravações. Acredito que vocês vão gostar. Thank you. 